বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্সের চতুর্থ অধ্যায় মেজর্স অফ ডিসপারশন বা মেজর্স অফ ভেরিয়েন্স বা বিস্তার পরিমাপ এই অধ্যায়ের আজকে আলোচনা করব মিন ডেভিয়েশন অ্যাবাউট মোড অর্থাৎ প্রচুরক থেকে কিভাবে মিন ডেভিয়েশন নির্ণয় করতে হয় মিন ডেভিয়েশন ফ্রম মোড প্রচুর থেকে মিন ডেভিয়েশন নির্ণয় তো যেহেতু মিন ডেভিয়েশন সূত্র দিয়েই করতে হয় সো আমরা সূত্রটা আগে দেখে নেব এখানে মিন ডেভিয়েশন মিন ডেভিয়েশনকে এম ডি দিয়ে প্রকাশ করা হয় সো এম ডি ইকাল টু সামেশন এফ ইন্টু এক্স মাইনাস এমও ডিভাইডেড এন তো সূত্রে একটু চেঞ্জ হবে যখন আমরা এই মোট থেকে মিন ডেভিয়েশন নির্ণয় করব তখন এখানে এমও দেব যদি মিডিয়াম থেকে নির্ণয় করি তাহলে এম ই আর মিন থেকে নির্ণয় করলে এখানে এক্স বার এভাবে সূত্রটা একটু চেঞ্জ হবে তো যেহেতু এখানে মোট থেকে নির্ণয় করছে আমরা এমও দিয়ে অঙ্কটা করব তো এবার আমরা একটা অঙ্কে চলে যাব আমি আশা করি অঙ্কটা ভালো করে বুঝতে পারলে এর এই জাতীয় যত অঙ্ক আছে অর্থাৎ মোট থেকে মিন ডেভিয়েশন নির্ণয়ের যত অঙ্ক আছে আপনারা পারবেন আশা করি তো একটা অঙ্কে চলে যায় ক্যালকুলেট মিন ডেভিয়েশন অ্যাবাউট মোড অ্যান্ড কোয়েফিসিয়েন্ট অফ মিন ডেভিয়েশন ফ্রম দ্য ফলোইং ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন অর্থাৎ নিচে যে ডিস্ট্রিবিউশনটা দেওয়া আছে এখান থেকে আমাদের মিন ডেভিয়েশন নির্ণয় করতে হবে মোডের মাধ্যমে বা প্রচুরকের মাধ্যমে তো যেহেতু এখানে প্রচুরকের মাধ্যমে মিন ডেভিয়েশন নির্ণয় করতে বলছে সে কারণে সর্বপ্রথম আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আগে মোড বা প্রচুরকটা নির্ণয় করে নিতে হবে আচ্ছা তো মিন ডেভিয়েশন বা মোড যাই নির্ণয় করি আমরা জানি যে পরিসংখ্যানের প্রত্যেকটা অঙ্কের শুরুতে একটা ক্যালকুলেশন টেবিল করে নিতে হয় তো এই টেবিলটা আমাদের মোডের উপর ভিত্তি করেই করতে হবে অর্থাৎ টেবিল করার সময় আমরা দেখব যে কিসের উপর ভিত্তি করে মিন ডেভিয়েশনটা নির্ণয় করতে বলছে ঠিক তেমনই একটা শক করব তো এখানে মোড থেকে নির্ণয় করতে বলছে যে কারণে মোড নির্ণয়ের জন্য যে শখটা আমরা করি তেমনই একটা শখ করব এই বিষয়টা আমরা আগে টিউটোরিয়ালে করে এসেছি তো মোড নির্ণয়ের জন্য আমরা জানি একটা ক্লাস এবং একটা ফ্রিকোয়েন্সি থাকলে আমরা মোড নির্ণয় করতে পারি কিন্তু এখানে অতিরিক্ত একটা মিড ভ্যালু বা এক্সের একটা শখ আমরা করে রাখব কারণ আমাদের মিন ডেভিয়েশন নির্ণয়ের জন্য এই মানটা প্রয়োজন অর্থাৎ এফ ইন্টু এক্স মাইনাস এমও তো এফ ইন্টু এক্স মাইনাস এমও নির্ণয়ের জন্য আরও একটা শখ করবো সেটা হচ্ছে এক্স মাইনাস এমও তারপর এটার সঙ্গে আমরা ফ্রিকোয়েন্সিটা গুণ করি এফ ইন্টু এক্স মাইনাস এমও এই ঘরটা করব তো এখন এই ঘরের যে মানটা এটা বের করার জন্য এক্স থেকে প্রচুর একটা বিয়োগ করে আমাদের এই ঘরের মানটা বসাতে হবে তো যেহেতু প্রচুর একটা আমরা এখনও বের করতে পারিনি যে কারণে এই ঘরের মানটা আমরা এখন বসাতে পারবো না এই ঘর দুটা ফাঁকা রেখে সর্বপ্রথম আমরা মোডটা নির্ণয় করে নেব তো ক্লাস বা মার্কস তো আমাদের অঙ্কে দেওয়াই আছে এটা আমরা এটা দেখে লিখে নেব দশ থেকে বিশ বিশ থেকে তিরিশ তিরিশ থেকে চল্লিশ এভাবে আর মিড ভ্যালু বা মধ্যবিন্দু নির্ণয় করব এখানে প্রত্যেকটা শ্রেণীর আপার লিমিট এবং লোয়ার লিমিট যোগ করে তাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে আমরা মিড ভ্যালু বা মধ্যবিন্দুটা পাব আপার লিমিট বা উচ্চ সীমা হচ্ছে এখানে বিশ লোয়ার লিমিট বা নিম্ন সীমা হচ্ছে এখানে দশ তো দুইটা যোগ করলে আমরা পাবো তিরিশ তাকে যদি দুই দিয়ে ভাগ করি আমরা পনেরো পেয়ে যাব তো এভাবে প্রত্যেকটা মান আমরা বের করে নেব এখানে বিশ তার সঙ্গে তিরিশ যোগ করলে পঞ্চাশ তাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে পঁচিশ পাবো তো এভাবে এক্সের প্রত্যেকটা মান আমরা এখানে বের করে রেখে দেব আর নাম্বার অফ স্টুডেন্ট এটাই হচ্ছে গণসংখ্যা বা ফ্রিকোয়েন্সি এটাকে আমরা এফ দিয়ে প্রকাশ করি এটা তো যেহেতু আমাদের দেওয়াই থাকবে আমরা দেখে এটা ফিল আপ করে নেব আর এটা যোগ করলে আমরা এটাকে নাম্বার দিয়ে প্রকাশ করি এন ইকাল টু ফর্টি সিক্স আমরা পেয়ে গেলাম এবার চলে যাব আমরা প্রচুর অকে তো প্রচুর অক কীভাবে নির্ণয় করতে হয় এই বিষয়টা আমি আগে আলোচনা করেছিলাম আগের অধ্যায়ে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপ অর্থাৎ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সির যে অধ্যায়টা আমরা করে এসেছি তৃতীয় অধ্যায় সেখানে এই বিষয়টা বিস্তারিত আলোচনা করেছি তারপরও একটু বিষয়টা আরও একটু আলোচনা করি তো এখানে ক্যালকুলেশন অফ মোড মোড নির্ণয়ের সময় আমরা যেমনটি আগের টিউটোরিয়ালটিতে দেখিয়েছিলাম যে মিন নির্ণয়ের সময় আগে সর্বপ্রথম আমরা একটা শ্রেণী নির্ণয় নির্বাচন করে নিই যে যে শ্রেণীর মধ্যে মিডিয়ামটা থাকে আগের যে অধ্যায়টা আগের যে টিউটোরিয়ালটা করেছিলাম সেখানে তো প্রচুরক নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও ঠিক একইভাবে আমরা একটা শ্রেণী নির্বাচন করে নেব অর্থাৎ আমাদের প্রচুরকটা কোন শ্রেণীর মধ্যে আছে তো এখানে সূত্রের প্রয়োজন নেই আমরা সরাসরি গণসংখ্যাটা দেখেই আমরা ওই শ্রেণীটা নির্বাচন করতে পারি যার মধ্যে প্রচুরকটা আছে সেটা এভাবে যে ফ্রিকোয়েন্সিতে দেখতে হবে হায়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি কোনটা এখানে হায়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে আঠারো 
तो हाइस्ट फ्रिकुएंसी आज त्रिस थ चल्लिस श्रेणी मध्य तो प्रचुर क्षेत्र सर्वोच्च गणसंख्या जे श्रेणी मध्य थे धरे नीते श्रेणी मध्य प्रचुर रे तो एखे जेहेतु अठारो पे गलम सर्वोच्च गणसंख्या और ये अठारो रे त्रिस थ चल्लिस श्रेणी मध्य सूतरा बोलते ही प्रचुर निर्णय करते जाता अवश्य त्रिस थ चल्लिस श्रेणी मध्य ही आज तो जे कारण एक लिखे फिलब एखे यार द हाइस्ट फ्रिकुएन्सि इज एटीन हुईज लाइज विटुईन द क्लस थार्टी थे फर्टी तरह लिखल सर्वोच्च गणसंख्या हे अठारो जेटी त्रिस थ चल्लिस श्रेणी मध्य रे अच्छा एबार् सूत्रता एप्लै करते मोडर जो सूत्र हमें जी मोड एमओ इक्ल टू एल ऑन एल प्लस डेल ऑन डिवाइडेड डेल ऑन प्लस डेल टू इंटू सी एट मोडर सूत्र हमें आगे अध्याय शिखे एस एन देखी जी मानगुल पा एल ऑन हे लोअर लिमिट अर्थात जे श्रेणी मध्य प्रचुर एक रही है से श्रेणी निम्न सीमा तर मैं आगे निर्वाचन कर निल जो श्रेणी मध्य ही प्रचुर आ सूतरा श्रेणी निम्न सीमा एल ऑनर मान तो जे कारण एलर परिवर्ते त्रिस लिखब प्लस डेल ऑन तो ये डेल ऑनर माना हाइस्ट फ्रिकुएन्सि थे तरह पूर्ववर्ती फ्रिकुएन्सिटार वियोग फल अर्थात डेल ऑन इक्ल टू हाइस्ट फ्रिकुएन्सि एखे अठारो तरह पूर्ववर्ती फ्रिकुएन्सि हे सिक्स तो ये वियोग कर लेकिन बारो पे जाब ये डेल ऑनर मान ओके और डेल टुर माना हे हाइस्ट फ्रिकुएन्सि थे तरह परवर्ती फ्रिकुएन्सिटार वियोग फल तो ये डेल टू इक्ल टू हाइस्ट फ्रिकुएन्सि जेहतु अठारो और एर परवर्ती फ्रिकुएन्सि हे दस तो ये वियोग कर ले आठ पे जाबा इटे डेल टुर मान आठ बसाल और सर माना क्लस इंटरभेल तरह श्रेणी व्यवधान अर्थात एखे दुटार जो व्यवधान पार्थक्य से सर मान क्लस इंटरभेल तो सर परिवर्ते टेन बसा इस क्योंकुलेशन कर लेकिन थार्टी सिक्स एट पे गलम हे मोड तो यार चले जाब छ कारण जेहतु मुड्ट पे गलम से तो घर मानगुल बेर करते पर तो एन ये एक लिखे ही फिलते परि जो एक्स माइनस थार्टी सिक्स अर्थात मोडर मान हलो थार्टी सिक्स तो एक्सर माना हे ये मान बेर निल मध्यबिंदु सबग एक्सर मान सूतरा प्रथम घर मान जो बेर करते चाहिए तो क्यों करते एक्सर स्थान पंदो बसब अर्थात पंदो थ छत्तीसटा वियोग कर ले प्रथम घर मान पे जाब तो जो क्योंकुलेटर यूज करी एखे एखे एक्सर मान हे पंदो माइनस छत्तीस एकुश पे जाब तो ये पेलम माइनस एकुश जेहेतु ये मोडोलस देव आई मोडोलस भर सब समय पजिटिव मान बेर जे कारण ये नेगेटिव माना नेब ना जेटा आसा अवश्य पजिटिव माना नेब सूतरा एखे एकुश बसा ओके तो पर माना देखी ठीक एक ही भाव पर माना जो बेर करते चाहिए तो क्षेत्र में एक्सर मान है पचिस तरह के छत्तीसटे वियोग कर माइनस एगारो आप बसब प्लस एगारो ओके एक ही भाव जदि परवर्ती माना करी तो क्षेत्र में आस पैंत एक्सर मान माइनस प्रचुर मान हे छत्तीस एखे आस ओके तो मानगुल बेर कर निल एखे एक्स माइनस थार्टी सिक्सर मानगुल सब बेर कर लार संगे हमें गणसंख्या एफ गुण कर एफ इंटू एक्स माइनस एमओ ये मानगुल बेर नेब एक जो करी जेखने गणसंख्या टू तर संगे गुण करब हे टोटी वन इक्ल टू फर्टी टू प्रत्येक ये जो सर्वशेष कर देखा दई गुण उनत तो आठान्न ये एबारमें योग कर ले सामेशन एफ इंटू एमओ ये पे जा चार सौ छब्बीस एबार चले जाब सूत्रे कारण आप जेहतु हमारे सूत्रे जो मान प्रयोजन सेलरेडी बेर फिलल एबार सर सूत्रे चले जाब 
আচ্ছা এখানে লিখব উই নো মিন ডিভিশন এম ডি ইকাল টু সামেশন এফ ইন্টু এক্স মাইনাস এমও ডিভাইডেড এন তো সামেশন এফ ইন্টু এক্স মাইনাস এমও এই মানটা আমরা এখানে পেয়ে গেলাম অলরেডি চারশো ছাব্বিশ তো সেখানে চারশো ছাব্বিশ বসাবো এবং এনের মান ফর্টি সিক্স ইকাল টু যেটা আসবে নাইন পয়েন্ট টু সিক্স এটা হচ্ছে মিন ডেভিয়েশান অ্যান্সার আচ্ছা আমাদের সরি আচ্ছা আমাদের আরও একটা বিষয় এখানে বের করতে বলছে সেটা হচ্ছে এই কো ইফিসিয়েন্ট অফ মিন ডেভিয়েশান তো কো ইফিসিয়েন্ট অফ মিন ডেভিয়েশানের আরও একটা সূত্র রয়েছে আমি সেটা একটু দেখাই এখানে কো ইফিসিয়েন্ট অফ মিন ডেভিয়েশান ইকাল টু মিন ডেভিয়েশান সি এম ডি অর্থাৎ কো ইফিসিয়েন্ট অফ মিন ডেভিয়েশানকে আমরা সি এম ডি দিয়ে প্রকাশ করি আর এই যে কো ইফিসিয়েন্ট অফ মিন ডেভিয়েশানটা কিসের সাপেক্ষে আমরা নির্ণয় করব সেটা এখানে ব্র্যাকেট দিয়ে দেখাবো যদি আমরা প্রচুরক থেকে করি তাহলে এমও দেব মিন থেকে যদি বের করি তাহলে এম ই আর যদি গড় থেকে বা মিন থেকে বের করি তাহলে এক্স বার দিয়ে আমরা এখানে প্রকাশ করব তো ইকাল টু এম ডি এমও ইকাল টু এমও ডিভাইডেড এমও এখন ইন্টু হান্ড্রেড এটা হচ্ছে সূত্র আমরা এম ডি বা মিন ডেভিয়েশানের মান যেটা পেলাম নাইন আর মোট বা প্রচুরকের মান পেয়েছিলাম থার্টি ইন্টু হান্ড্রেড ক্যালকুলেশন করলে টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট সেভেন টু এটা হলো অ্যান্সার তো খুব সহজ একটা অঙ্ক বাট তারপরও প্রায়ই আসতে দেখি আমরা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে বিভিন্ন প্রশ্নে তো যে কারণে এটা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে যারা পড়ছেন তাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আমি আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন তো এই হলো নিয়ম এই জাতীয় যত অঙ্ক আছে আপনার মনে হয় আপনারা পারবেন তো আজকে এই পর্যন্ত সবাইকে আল্লাহ হাফেজ